Olá, meninas! Estou aqui com a doutora Maria Fernanda, psiquiatra, minha amiga, para aproveitar ela o máximo. E estou tentando perguntar tudo o que vocês me pediram para ela. E uma das questões é sobre perda gestacional. Então, como lidar com o um abortamento, por exemplo, ou com uma gravidez que estava evoluindo bem e de repente o bebê foi a óbito? Como lidar com esse tipo de perda na gestação? <música> Pessoal, vamos tentar entender. É, a gravidez é um momento, é, geralmente, é um momento de alegria, né? Mas é uma coisa que eu também sempre falo para os meus alunos, e às vezes eu, eu até converso com a Lê, é que não é para todas. Assim como nada na vida é para todo mundo. Tem pessoas que muitas vezes você fala, ah, parabéns e tal, e a pessoa está um pouco desconfortável, não era aquilo que ela imaginava naquele momento... Então, nós temos que ver sempre o que, que a gravidez significa para cada um, o que, que aquela gravidez significa para aquela paciente naquele momento de vida. Porém, uma perda é sempre uma perda, tá? independente de como ela seja. E muitas vezes ela é banalizada por, por profissionais, ela pode ser banalizada pelos familiares e a paciente fica um pouco sem saber, será que eu estou com um sentimento adequado em relação a essa perda ou não? Será que eu estou com algo patológico ou não? Então vamos lá. Uma perda gestacional é uma perda. E quando a gente fala em perda, a gente pensa em luto. Então o que é um luto? O luto você sofre em relação a algo que você sonha viver. Algo que você pensa no futuro. Algo que você é, imagina, algo que você almeja. Então quando você perde um bebê, você perde os seus sonhos e os seus planos em relação àquela criança, em relação a ela enquanto neta, enquanto filha, enquanto filho, enquanto família. E muitas vezes a gente não sabe é, como, como lidar com essa situação. Então o que, que nós podemos fazer? A perda, pessoal, ela não é medicalizada. Ela deve ser sentida, ela deve ser sofrida e ela deve ser falada. Então, o que a gente mais orienta é o paciente procurar uma psicoterapia para poder falar mais sobre esse assunto, para poder lidar com essa situação. Dependendo da idade do, da, da paciente, dependendo das, das circunstâncias em que essa gravidez ocorreu, vale a pena procurar um médico ginecologista para avaliar qual foi o motivo dessa perda, para ver se tem chance, aí a Lê pode explicar um pouquinho melhor, de ser uma, um bebê mal formado, se tem chance de cromossomopatias ou se tem uma chance de haver um novo, uma um nova novo perda. Um novo aborto. E existe um, um outro ponto é, de até quando eu posso esperar para eu ficar triste ou eu ficar mal. É, a tristeza decorrente do luto de uma pessoa muito próxima, a gente fala pessoa porque é, para a pessoa que é mãe e perde, é, a partir do momento que ela sabe que ela tem um ser ali dentro, ela já é mãe daquele bebê, daquele feto. Então, ela de seis meses até dois anos. Mas não é que de, é, durante esses seis meses você vai ficar é, em casa, sem trabalhar, sem fazer as coisas. Você fica um período triste, angustiada, chorando. É, tenta dividir isso com as pessoas, tenta ir para psicoterapia. E aos poucos você vai tentando lidar com a situação e, e ver como é que isso fica. Que dói, gente, dói. Para algumas pessoas, essa dor vai ficar contínua e frequente e vai ficar uma, uma dorzinha ali dentro é, até ela cicatrizar. Caso você veja que, ao passar do tempo, isso não vai melhorando, que, ao contrário, isso vai piorando, você vai tendo mais tristeza, mais sintomas depressivos, mais é, sentimentos de ruína, sem vontade de fazer as coisas no dia a dia, Aí eu orientaria conversar com o ginecologista para perguntar uma orientação ou procurar um psiquiatra, porque às vezes precisaremos de é, medicação é, associada à psicoterapia. E sempre o apoio, né? Não, sempre. sempre o apoio da família, sempre. das pessoas próximas. Sim. Às vezes a gente E que pede não haja também. banalização. É, às vezes a gente pede para o paciente não falar no começo, né? Ainda não, não contar da gravidez, justamente pelo risco de abortamento. Mas até que ponto isso é legal? Porque às vezes você ter o apoio também das pessoas que te amam, que estão perto de você, é importante. Então, acho que isso tem que avaliar e, e você tem que sentir como você vai, sei lá, se sentir melhor. Né? Exatamente. Obrigada, Nanda. Imagina.